Bom, pessoal, vamos agora é, falar de algo muito sério. É sobre o BPC, sobre a atualização do seu cadastro único, que é obrigatório, né? A, a cada dois anos você tem que comparecer ao CRAS e atualizar os seus dados para que você não tenha o seu benefício bloqueado ou extinto mesmo de vez. Tá bom, pessoal? É, bom, pessoal, antes de começar aqui essa tabela, que eu vou mostrar para vocês aí na tela a seguir, tem algumas pessoas é, comentando lá no canal, em alguns vídeos lá do canal sobre o VPC, é, dizendo assim, você deve ser mais clara, o seu calendário está é, nos deixando com dúvidas. Bom, esse calendário aí está deixando você com dúvida? Deixe aqui nos seus comentários o que você quer saber sobre isso. Olha só, lote 4 se refere a mês de aniversário de abril. Você que nasceu no mês de abril, se você não atualizou o seu cadastro, né? Você recebe, ó, você recebeu uma notificação no mês de julho de 2019. Período de bloqueio a partir do dia 1 do 9 a 30 do 9. Então, você recebeu a sua carta, a sua mensagem através do extrato do seu pagamento no mês de julho. Você tem agosto para atualizar o seu cadastro. E a partir do dia 1 de setembro ao dia 30 de setembro, o seu benefício poderá ser bloqueado. E a partir do mês de outubro, seu benefício poderá ser cessado definitivamente, tá bom, pessoal? Então, é, eu acho, na minha concepção, que não estou deixando aqui ninguém com dúvida, pois a tabela está aí. É, você pode encontrar essa tabela em vários sites, né? Explicando de maneira é, específica. Esse aqui é do site UOL, né? É uma tabela completa com todos os lotes do primeiro ao décimo segundo, né? Então eu acho que essa tabela está deixando bem claro qual mês que você nasceu, o mês que você vai receber a sua notificação, o mês que você deve comparecer, o mês que seu, é, seu benefício pode ser bloqueado e o mês que pode ser é, caçado, pode ser cortado definitivamente. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não vê o vídeo todo. Vê apenas 2 segundos, 3 segundos, 30 segundos, 50 segundos. E deduzem algumas perguntas que não condiz com o que está no vídeo, tá bom? Isso é muito prejudicial, porque a gente tenta passar uma informação é, de boa qualidade, né? Mas as pessoas fazem outras duvidar do seu trabalho... Né? que apesar que eu sou uma pessoa simples, sou às vezes leiga em alguns assuntos, mas eu tento é, melhorar a cada dia, tento passar uma explicação é, com a forma mais simples para que as pessoas entendam, como diz a história, uma linguagem popular, para que as pessoas entendam, tá bom? Então, se você achou que esse vídeo não tem uma explicação boa, deixe aqui nos comentários. E se você achou também, deixe aqui nos comentários para que eu possa melhorar cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e lembrando, não deixe de atualizar o seu cadastro único, pois você pode ter o seu benefício bloqueado e isso não é nada bom para você, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.